วัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงห้องเรียนออนแอร์ของเรานะคะวันนี้เราเรียนวิชาอะไรกันคะภาษาอังกฤษชอบไหมคะชอบมากชอบมากนะคะดีมากเรามาเริ่มกันเลยนะคะอย่างที่โสลแกนนี้บอกค่ะ English changes your life แปลว่าอะไรคะเด็กๆภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจริงเปล่าจริงจริงค่ะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยครั้งก่อนๆเคยสอนไปแล้วนะเกี่ยวกับ noun forming suffixes หรือว่าคำที่เติมเข้าไปแล้วทำให้คำนั้นกลายเป็นคำ noun นะคะยังจำได้เนาะถ้าเกิดว่าน้องๆทางบ้านนะคะอาจจะมาตรงนี้แล้วเอ๊ะแปลว่าอะไรยังงงอยู่นะคะก็ย้อนไปดูเทปหลังๆของเราได้นะคะก็จะมีบอกไว้ชัดเจนเลยส่วนตรงนี้คือคำที่เติมเข้าไปแล้วกลายเป็น verb verb นะคะ S E S E D I S E I Z E A T E N I F I พวกนี้เนาะเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเป็น verb ดีมากค่ะคำเหล่านี้นะคะชื่อบอกอยู่แล้ว adjective forming suffixes เติมเข้าไปแล้วกลายเป็น adjective นะคะกลุ่มนี้นะคะอ่ะเอาละค่ะเรามาลองดูแบบฝึกหัดกันต่อนะคะอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับ part of speech กันอยู่นะคะน้องๆของบ้านก็ลองดูแล้วก็ลองคิดตามกันไปด้วยนะคะว่าเอ๊ะที่เราคิดจะตรงกับเพื่อนๆที่นี่หรือเปล่าแล้วที่เราคิดไว้เนี่ยมันถูกไหมนะคะค่อยๆดูกันทีละข้ออ่ะเริ่มที่ข้อหนึ่งเลยนะคะ arguing with a four year old kid is very เอาตรงนี้ก่อนประโยคนี้ถึงตรงนี้ค่ะแปลว่าอะไรคะทะเลาะการทะเลาะกับเด็กอายุแค่สี่ขวบตัวกระเปียกเดียวเป็นไงคะติงตองใช่ไหมอ่ะเอาอะไรดี A B C D มันความหมายก็รากศัพท์ประมาณเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันคืออะไรคะ part of speech เราลองมาดูกันนิดนึงเนาะสมมุติถ้าเราบอกว่าคำนี้ค่ะฟูเป็นคำอะไรคะ verb เป็น verb ถ้าเป็น verb ดีมากเลยแปลว่าแปลว่าแปลว่าอะไรเอ่ยไม่ฉลาดทำให้หรือหลอกก็ได้นะคะเอ่อเวอร์ตรงนี้แปลว่าหลอกนะคะสมมุติมีใครมาหลอกเราก็คือเราไม่ฉลาดนะเราโดนเขาหลอกนะหรือถ้าเป็นนาวก็ได้นะคะแปลว่าคนที่ไม่ฉลาดนะคนที่ไม่ฉลาดไม่อยากจะใช้คำที่รุนแรงนะคะเพราะว่าอาจจะดูไม่ค่อยฉลาดนะเลยโดนเขาหลอกนะคะเป็นอัฟูลักษณะนี้แล้วถ้าเกิดเติมอีดีเข้าไปแบบนี้ล่ะคะโอเคเป็นเป็นเวิร์บนั่นเองใช่ไหมอาจจะถูกใช้ในลักษณะหลายแบบนะคะตรงนี้ก็คือเรารู้ว่าอ๋อถูกทําถูกหลอกเนาะหรือว่าอาจจะไปหลอกคนอื่นเขาเป็นเวิร์บช่องสองนะคะเป็น past tense คราวนี้ foolish 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 เป็นอะไรดี adjective ดีมากเลยค่ะ adjective นะคะก็แปลว่าอะไรเอ่ยไม่ไม่ฉลาดนะไม่ฉลาด foolish เนาะเออจะเป็นอะไรที่มันแหมมันไม่น่ากระทำเลยติงตองอะไรประมาณนี้นะคะแล้ว foolishly ล่ะคะ foolish เติม l y เข้าไปกลายเป็นคำ adverb Adver. 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 เก่งมากเลยนะคะเด็กๆก็คืออย่างอย่างไม่ฉลาดเนาะถามว่าตรงนี้เราจะเอาอะไรมาเติมในช่องนี้ดีคะ adjective adjective ก็คือคำว่า foolish. foolish ดีมากเลยเลือกข้อ C cat ใช่ไหมคะเลือกข้อ C cat นะคะ,ะมาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะอันนี้บ้างไม่มีศัพท์ยากเลยเนาะ the new refrigerator แปลว่าอะไรเอ่ยตู้เย็นใหม่ตู้เย็นใหม่ค่ะ is of better จุดจุดจุดความหมายของประโยคน่าจะแปลว่าอะไรเนี่ยตู้เย็นใหม่ที่บ้านซื้อตู้เย็นใหม่มีอะไรที่ดีนะคุณสมบัติคุณภาพที่ดีเออคุณภาพหรือคุณสมบัติดีเราคิดว่าคุณภาพน่าจะเป็นคุณภาพเนาะคุณสมบัติจะมามักจะใช้กับคนใช่ไหมคะเรียนจบนู่นทำนู่นทำนี่เป็น qualifications มาดูคำก่อนเนาะ quality ตรงนี้เห็น it quality ก็แปลว่าคุณนะภาพนะคะคุณภาพ quality แล้วถ้า qualify อะ qualify เออทำได้ใช่ไหมคะเป็น verb นะคะ qualify ก็แปลว่ามีคุณสมบัตินะคะมีคุณสมบัติพร้อมมีคุณสมบัติพร้อมก็คือเป็นมีคุณสมบัติที่เขาต้องการเช่นสมมุติเราไปสมัครงานหรือเราไปประกวดแข่งขันถ้าเราคุณสมบัติถูกไหมคะก็คือหมายถึงว่าเรามีคุณสมบัติพร้อมนะคะส่วนตรงนี้คุณสมบัติแต่ว่าเติม ed เข้ามาใช้ในลักษณะที่เป็น adjective นะคะก็คือเรามีคุณสมบัติ
พร้อมนะเรามีคุณสม,สมบัติที่ถูกต้องครบถ้วนนะคะแล้วคำนี้ล่ะคะเห็นชั่นนาวพร้อมเพียงกันดีมากนะคะเป็นนาวก็คือแปลว่าคุณนะสมบัตินะคะ qualification คุณสมบัตินะคะตรงนี้เอาอะไรดีตู้เย็นจะมีคุณสมบัติหรือมีคุณภาพดีเรารู้ว่าอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นตำแหน่งที่เป็นคำนาวแล้วล่ะแต่เราจะเลือกอะไรดีคุณภาพก็คือคำว่า quality นะคะ quality เลือกข้อ A ใช่ไหมคะเลือกข้อ A ไม่ยากเลยเนาะชิวๆไหมค่ะมีคำถามว่าค่ะคุณภาพกับคุณภาพนี่เหมือนกันหรือเปล่าอ่าเหมือนกันหรือเปล่าคุณภาพเป็นคำนามแต่ว่าคุณภาพนะคะส่วนคุณภาพเป็น verb เหมือนกันไหมมไม่เหมือนไม่เหมือนนะอ่าต่างกันยังต่างกันแล้วนะคะเวลาใช้อะค่ะใช้กับคนหรือว่าอะไรยังไงส่วนใหญ่เรามักจะใช้กับคนนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าสมมุติเราจะไปประกวดแข่งขันคืนชกมวยอะไรแบบนี้เราจะต้องมีน้ําหนักเท่านี้เท่านี้มีคุณสมบัติต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาคํานี้เข้ามาใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นลักษณะ adjective ด้วยอย่างเช่นบอกว่า I am qualified นะคะก็คือฉันมีคุณสมบัติครบถ้วนโอเคไหมมีคําถามก็ถามมาได้เลยนะคะต่อไปค่ะมาดูข้อนี้กันรู้คําไหนบ้าง social interaction สังคมมั่นใจค่ะมั่นใจเกี่ยวกับสังคมใช่ไหมอันนี้เป็น adjective นะคะทางสังคมแล้ว interaction ล่ะคะปุ๊บแปลว่าอะไรเอ่ยปฏิสัมพันธ์อย่างที่เราทำอยู่ตอนนี้ใช่ไหมเราพูดคุยกันนะคะเราก็มี interaction กันการปฏิสัมพันธ์นะคะแล้ว involve ล่ะคะเกี่ยวข้องอืมเกี่ยวข้องนะคะบอกว่าการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนั้นเกี่ยวข้องนะคะ involves เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเอ่ย both verbal and non-verbal forms of verbal รู้จัก verb ใช่ไหม verb คำกริยาอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่า verbal หมายถึงคำพูดนะคะเกี่ยวกับคำพูดแล้วก็ non-verbal เติม non เข้าไปข้างหน้าแปลว่าไม่เกี่ยวนะคะ verbal เกี่ยวกับคำพูด non-verbal ก็คือไม่เกี่ยวกับคำพูดนะคะคราวนี้2ตัวนี้มันขยายอะไรเอ่ย form ใช่ไหมรูปแบบนะคะก็คือการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีทางมีรูปแบบที่จุดๆนะคะทางเกี่ยวกับคำพูดแล้วก็ไม่เกี่ยวกับคำพูดตรงนี้เป็น off ด้วยช่องว่างเราน่าจะเติมคำอะไรดีหนาวทำไมถึงรู้ล่ะคะกระตูน off ต้องตามด้วยนาวโอเค off นะคะเป็น preposition บวกด้วยนาวหรือนาว phrase หรือ gerund นะคะเอ๊ะลองมาดู choice กันดีกว่าตรงไหนที่เป็นนาวบ้าง interaction ดีมากค่ะ interaction เรารู้เพราะว่ามันลงท้ายด้วยชัน,ชนใช่ไหมคะก็เป็นคำนามเนาะตรงนี้เอาไปเติมก็ perfect เลยนะคะส่วน interact เป็นคำอะไรเอ่ย I interact with you เป็น verb นะคะเป็น verb คำกริยา interactive เติม if เข้าไป adjective ดีมากค่ะเป็น adjective นะคะ interactively ล่ะคะ adverb adverb ทำไมถึงรู้ล่ะ ly มี ly ต่อจาก adjective ใช่ไหมคะ adjective บุก ly เข้าไปเรารู้แล้วล่ะอ๋อเป็น adverb นะคะส่วน interaction ก็มี suffix suffix คือชั่นนะคะรู้เลยว่าเป็น n o เห็นไหมคะเก่งมากเลยมั่นใจขึ้นไหมหัวเราะคือคือมั่นใจนะคะมั่นใจขึ้นเรามีหลักการในการนำมาใช้บ้างนะอ่ะมาดูอันนี้ต่อเอ๊ะศัพท์นี้น้องๆรู้หรือเปล่าแปลว่าอะไรคะอ่านว่ามีใครผู้กล้าของเราอ่านว่าอะไรดี psychologist psychologist ขออีกรอบค่ะ psychologist ดีมากเลยค่ะ psychologist ว้าวแปลว่าอะไรคะดีมากทุกคน encourage ล่ะคะเป็นคำอะไรของประโยคนี้ verb นะคะแปลว่าอะไรเอ่ย encourage ชักชวนส่งเสริมสนับสนุนนะคะตรงนี้บอกว่านักจิตวิทยา encourage ก็คือส่งเสริมให้เด็กๆทำอะไรเอ่ยเล่นเล่นอะไรเล่นเกมตำแหน่งนี้น่าจะเป็นอะไรดีคะ adverb อ่าดีมากเลยเพราะเพราะเพราะมันขยายคำว่า verb eat play ดีมากค่ะเพราะว่าตรงนี้เขาต้องการจะบอกว่าให้เล่นเกมกันแบบจุดๆๆใช่ไหมคะเป็นการขยายว่าเล่นเกมลักษณะไหน
เอ๊ะเราลองดูช้อยสิคะรากศัพท์แฟมิลี่เดียวกันนะคะทำนองเดียวกันคือเกี่ยวกับความร่วมร่วมมือมือรู้ไหมร่วมมือนะคะ cooperate a t e ลงท้ายแบบนี้เป็นคำ verb verb ดีมากนะคะ cooperate เป็นกริยาแปลว่าร่วมร่วมมือมือนะคะร่วมมือกัน cooperation ล่ะคะเป็นนาวดีมากค่ะเพราะเห็นคำว่าช,ชันนะคะแปลว่าความร่วมมือ,มมอค่ะความร่วมมือ cooperative if adjective. adjective นะคะแปลว่าที่มีความร่วมที่มีความร่วมมือหรือว่าที่ร่วมมือกันใช่ไหมคะ cooperative แล้ว adjective เติม ly เข้าไปโอ้โหรู้เลยง่ายเป็นคำ adverb. adverb นะคะอย่างร่วมมือกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเลือกข้อดีดอกนะคะเลือกข้อดีดอกผ่านไหมเคลียร์นะคะเคลียร์นะอ่าเอาล่ะคราวนี้เราลองมาดูหนึ่งคำที่ทำได้หลาย part of speech กันบ้างแล้วก็ความหมายก็จะแตกต่างต่างจากเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เรามีหลายคำที่แต่ละคำก็ทำหน้าที่ต่างๆกันไปใช่ไหมคะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาดูคำที่เป็นคำเหมือนกันนะ่ะน้องสกุลแบบเดียวกันเลยแต่ว่าทำหน้าที่หลายๆแบบในประโยคนะคะอ่ะคำถามแรกเห็นคำพวกนี้เนาะ rocks 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 ปกติ rocks ในความรู้ของเรา rocks แปลว่าอะไรคะแปลว่าหินหินเป็นคำแรกที่เรานึกขึ้นมาเลยใช่ไหมแปลว่าหินโอเคแต่เราลองมาดูประโยคนะคะถามว่าประโยคที่หนึ่งน่าจะเป็นหินไหมคะ lamp แปลว่าโคมไฟโคมไฟทําจากหินหรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าใช่แล้วนะโอเคโคมไฟทําจากหินก็อาจจะดูแปลกๆนะคะคราวนี้ลองมาดูประโยคนี้กันหน่อยเราเจอคําว่า whenever whenever ก็แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่ประตู slam ประตูปิดนะคะ the lamp โคมไฟก็จะจุดจุดจุดตรงนี้น่าจะทําหน้าที่เป็น Wow. Verb ใช่ไหมคะ Lamp ทำหน้าที่เป็น subject นะคะโคมไฟก็จะจุดจุด back and forth มีใครในที่นี้ตอบได้ไหมว่า back and forth แปลว่าอะไรกลับไปกลับมาดีมากไปไปมามานะครับกลับไปกลับมาเก่งมากเลยเพราะฉะนั้น rock ตรงนี้เป็น verb แล้วละ่ะแล้ว rock ตรงนี้ก็ไม่ได้แปลว่าหินนะคะแต่แปลว่าเขย่าใช่ไหมคะสั่นไหวเนาะเห็นไหมหนึ่งคำทำหน้าที่หลายแบบนะคะตรงนี้แปลว่าซันไว้โอ้เหมือนเพลงนี้หรือเปล่าคะที่บอกว่า we will we will love you อ่าทำนองนั้นนะเห็นไหมตรงนั้นก็ไม่ได้แปลว่าหินเห็นไหมคะก็ไม่ได้แปลว่าหินแต่ว่า rock จริงๆแล้วก็มีหลายความหมายด้วยเนาะอารมณ์นะอาจจะเป็นทำนองว่าแหมเราทําให้คุณตื่นเต้นนะไปกับเรานะคะไม่ได้อยู่นิ่งๆใช่ไหมก็เป็นความหมายที่เราอนุมานต่อได้นะคะทํานองนั้นคราวนี้ข้อสองบ้างเหรอคะ The garden wall is made of rocks Subject ก็คือ The garden wall แปลว่าอะไรเอ่ยกำแพงของสวนนะคะทำจากตรงนี้เป็น verb น่าจะทำจากอะไรคะจากหินอ๋อทำจากหินแล้วล่ะแล้วก็เห็น off ด้วยถามว่าตรงนี้น่าจะเป็นคำอะไรคำนามคำนามนะคะเป็นคำนามตรงนี้แหละค่ะแปลว่าแปลว่าหินละนะคะตรงนี้แปลว่าหินละเนาะข้อ3ล่ะคะ Every evening my grandmother rocks in her rocking chair ดูคำนี้ก่อนค่ะ rocking chair สับยากแปลว่าอะไรคะแชร์เก้าอี้เก้าอี้นะคะเก้าอี้ rocking อย่างนี้ค่ะ rocking chair คือตัวนี้ภาษาไทยเราเรียกว่าเก้าอี้อะไรเก้าอี้โยงนะคะ rocking chair Every evening ทุกๆเย็น subject อยู่ที่นี้ใช่ไหม my grandmother ตรงนี้น่าจะเป็นคำอะไรในประโยค verb นะคะคุณยายจะทำอะไรอยู่ในเก้าอี้โยกคะนั่งเก้าอี้โยกจะนั่งทำอะไรคะสมาธิไหมโยกก็นั่งโยกนะร็อกไปร็อกมานะตรงนี้ก็คือโยกเห็นไหมคะโยกความหมายก็จะคล้ายๆกับสั่นไหวข้างบนใช่ป่ะร็อกนะคะแต่ตรงนี้คือนั่งเก้าอี้โยกแล้วก็โยกเนาะเข้าใจคอนเซปต์นะคะคราวนี้อะลองมาดูอันนี้บ้างคำว่า limit เหมือนกันแต่ว่าทำหน้าที่ part of speech ในประโยคไม่เหมือนกันปกติคำว่า limit เรารู้ว่าแปลว่าอะไรบ้างคะจำกัดจำกัดแปลว่าอะไรได้อีกขีดจำกัดได้ไหมสังเกตไหมว่าสองคำต่างกันใช่ไหมคะคำหนึ่งอาจจะเป็น verb อีกคำอาจจะเป็น
now เป็น part of speech ได้2แบบเรามาดูซิตรงไหนน่าจะเป็น verb ประโยคไหนน่าจะเป็น now ประโยคที่หนึ่งบอกว่า parents should limit the amount of television that children watch คำแปลก็คือพ่อแม่ควรจะจำกัดจำกัดจำนวนทีวีที่ลูกดูดใช่ไหมคะตรงนี้ถามว่าเป็นคำอะไร should เป็น verb ช่วยน่าจะบวกด้วย verb เห็นไหมคะ limit ตรงนี้แปลว่าจำกัดนะคะในขณะที่ limit ข้างล่าง her credit limit ทั้งหมดนี้ทำหน้าที่เป็น subject ของประโยคใช่ไหมคะส่วน is ตรงนี้เป็น verb นะคะ credit ก็คือเหมือนวงเงินสินเชื่อวงเงินที่เรามีสิทธิ์ที่จะเอาไปใช้ได้เนาะเพราะฉะนั้นถามว่าลิมิตตรงนี้จะเป็น verb ไหมในเมื่อมี verb ในประโยคอยู่แล้วไม่ไม่เป็นคำนามนะคะก็คือขีดจำกัดหรือว่าวงเงินนะคะตรงนี้ credit limit ก็คือวงเงินที่เขามีอยู่ลองมาดูกันอีกนิดนึงนะคะโอ้อันนี้ light หลายคำมากเลย light ปกติแปลว่าอะไรเอ่ยแสงแสงแปลว่าอะไรดีคะสว่างแปลว่าอะไรดีคะแปลว่าอ่อนได้ไหมสีอ่อนเรามาดูซิข้อหนึ่งบอกว่า feathers are so light ขนนก light มาก that they seem to float ดูราวกับว่าลอยอยู่ถามว่า light ตรงนี้น่าจะแปลว่าอะไรเบาเบานะคะตรงนี้เบาแล้วถามว่าเป็นคำอะไรในประโยคมันขยาย feathers ใช่ไหมคะ feathers เป็น noun เพราะฉะนั้น light ตรงนี้ทำหน้าที่เป็น adjective นะตรงนี้เป็น adjective ค่ะตรงนี้ล่ะคะ please turn on the light แปลว่าอะไรเปิดไฟ light ตรงนี้ก็เป็นคำนาเห็นไหมคะไฟแสงสว่างนะคะ pastels are light colors สี pastels เป็นสีที่อ่อนซีดนะคะคือค่อนข้างอ่อนอาจจะสว่างนิดนึงมันก็จะอ่อนไปด้วยใช่ไหมคะ light ตรงนี้ก็เป็น adjective ถูกไหมขยาย colors นะคะสีอ่อนๆ open the window and let in the light เปิดหน้าต่างแล้วให้อะไรเข้ามาคะแสงค่ะ,งคะอันนี้เห็นเดอะนำหน้าด้วยเป็นอะไรเอ่ย now นะคะ please light the candles on the birthday cake ทำอะไรกับเทียนคะจุดนะคะ light ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็น verb เนาะแปลว่าจุดเทียนนะคะตรงนี้จุดเทียนนะคะ her daughter is the light of her life ลูกสาวของเขาเป็นจุดๆในชีวิตของเขาแสงสว่างแสงสว่างเป็นการใช้เปรียบเทียบถามว่าตรงนี้เป็นคำอะไรคะมีเดอะนำหน้าด้วยเป็นนาวนะคะและสุดท้ายค่ะ the pancakes are delicious and light ตรงนี้ก็ขยาย pancakes ถูกไหมคะทั้งอร่อยแล้วก็ light จะสว่างไหมคะเค้กสว่างไม่แต่เนื้อบางเบานุ่มนวลนะคะไม่หนักเห็นไหมคำว่า light หนึ่งคำได้หลาย part of speech แล้วก็หลายความหมายด้วยนะคะน้องๆทั้งบ้านวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่อง part of speech แล้วเราก็ฝึกทำแบบฝึกหัดกันไปเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแต่ว่าก่อนที่จะลานะคะขอทิ้งท้ายด้วยโค้ดดีๆหนึ่งโค้ดค่ะ cross that bridge when you come to it ความหมายก็คืออย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้แปลตรงตัวก็คืออย่าเพิ่งข้ามสะพานถ้ายังไม่ถึงสะพานนะคะมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้กันไปวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาทาง Facebook ของรายการได้งงอะไรไหมวันนี้ไม่นะคะนักเรียนทำความเคารพขอบคุณค่ะ